A thing of beauty is a joy forever. Poem by one of the greatest English poets, John Keats, 1795 to 1821. A poet of romance, romanticism is deep in it. And remember, this poet of, poet of romance was basically a surgeon, a shalya chikitsak thi. Aur shalya chikitsak ho kar, itni sundar kavitayen likhna aur romanticism ka ek hissa banna, that itself is a great achievement by the poet. John Keats, devoted his entire life to poetry, poem writing and uh, his secret of success in writing poems is something uh, he had the tremendous power to uh, sway the moods of the people through his writings. He had the tremendous ability to produce delight through his poem, through his lines. Primarily he had the gift of the gap. He was excellent in writing and he was able to perceive, go into it, uh, the world of nature and the mood. It is this excellence that made him excel in poem writing. This poem, A Thing of Beauty, The Joy Forever, is not a poem by itself, but it is rather an excerpt. And a very small part of it is taken for you in this book, in your course. Though it is a small part, but it's the most powerful part of the whole book. The excerpt is from the famous book of poem by a writer titled Andy Minoyan. A poetic romance and it is a poem where a shepherd, shepherd matlab jo janvaro ko charata hai, a shepherd is in search of a, a goddess moon. He is looking for that goddess, goes into the mountains, traverses jungles and rivers, rivulets and uh, you know, so many things and comes across the beauty of nature. It is this thing that is narrated all along in the poem and through nature the poet intends to highlight the importance of beauty. A thing of beauty, ek sundar vastu, yeh ek kavita hai, jo aapki pustak flamingo mein, kavita kram mein, chauthi kavita. A poem from your book, Flamingo, class 12. The title is A Thing of Beauty by John Keats. About John Keats, I have already told you the kind of poet that he was. And this poem of John Keats is one of the best ever poems considered in English literature. It's being read all across the globe and it has earned very high reputation. And this title shows the poem is about beauty. Sundarta ko lekar ye kavita likhi gai hai. Aur is kavita ke akar ko dekh kar aap lagega itni choti kavita aur itna jada bakhan. Yes. After all, somebody has said that brevity is the soul of wit. Sankshap Mein kahi gai baat, 
सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ती है एंड दैट इज वॉट इज अबाउट दिस पोयम वेरी शॉर्ट पोयम वेरी सिंपल पोयम हार्डली एनी डिफिकल्ट वर्ड्स एंड यट एक्सट्रीमली पावरफुल टू द ह्यूमन माइंड जैसा कि शीर्षक से दिख रहा है ये कविता सुंदरता को लेकर है और कवि इस कविता में सुंदरता को लेकर क्या कह रहा है इसको पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज ब्यूटी इन आर लाइफ हाउ वन कैन परसीव ब्यूटी इन एवरीथिंग दैट्स अराउंड अस एंड मेक लाइफ रिचर हैप्पियर and much more satisfying so let's see what the poem is all about i'll do parawise divided into broadly four paragraphs translate them into hindi side by side along with picking up the difficult words that come across in this poem and giving its meanings and different uses ऐसा करने से आपको पंक्ति बाय पंक्ति इसका हिंदी में अनुवाद भी समझ में आएगा और कठिन शब्दों के विभिन्न उपयोग और कठिन शब्द जो हैं तथा कथित कठिन शब्द वैसे तो इस कविता में सभी शब्द बड़े सरल हैं लेकिन इस किस कॉन्टेक्स्ट में किस शब्द का क्या अर्थ है वो आप यहाँ समझेंगे और उसका बेहतर उपयोग जानेंगे तो हियर वी स्टार्ट एक सुंदर वस्तु I would like to draw your attention to the summary of this poem. इस कविता का निचोड़ क्या है दूसरे शब्दों में जिसे मैंने कहा भावार्थ इस कविता का भावार्थ क्या है इसमें जो कवि ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं और विभिन्न चीजों का जो जिक्र किया है ये तो हमने भी देखा है आपने भी देखा है लेकिन उसको एक कविता के रूप में लिखकर कवि कहना क्या चाहते हैं वॉट डज द ऑथर वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वॉट डज द ऑथर वॉन्ट टू कन्वे टू यू थ्रू दिस पोयम ऑब्वियसली दिस पोयम इज अबाउट ब्यूटी सो वन थिंग इज वेरी क्लियर दिस पोयम इज एम डैट speaking about beauty second as i have been saying repeatedly this poem is there that speaks of beauty about beauty and of beauty dono mein antar hai sundarta ke bare mein aur sundarta ki सुंदर चीजों की सुंदरता क्या है दिस पोएम टेल्स यू थर्ड द ऑथर ऑल्सो वॉन्ट्स टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर प्रकृति की ओर आपका ध्यान खींचना चाहती है ईश्वर ने द गॉड हैज गिफ्टेड अस विथ सच ब्यूटिफुल वर्ल्ड ईश्वर ने हमें बड़ी सुंदर दुनिया दी है एंड इट हैज कम लाइक पोरिंग ऑफ इमोटल लिक्विड इमोटल नो जिसे कहेंगे अमृत समथिंग दैट दैट्स नेवर एंडिंग वी आर फॉर्चुनेट टू बी ए पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड the fourth thing that the author wants to say is that it all means that enjoy nature enjoy the beauty of nature be a part of the nature be close to the nature prakriti ke nikat raho prakriti ka ek hissa bano prakriti se ka anand lo aur prakriti ki prakrit prakriti prakriti ki jo सुंदरता है उसमें अपने को ढाल लो 
the last thing that the poet wants to say through this poem is that there is beauty in everything. Har cheez mein sundarta hai. Because everything is given by God, God gifted. So, this prakriti hai. इस प्रकृति में हर चीज सुंदर है रमणीय है मन को शांत करने वाली है तो निराशा का जो पर्दा हमने अपने ऊपर ढांक लिया है हताशा जो कई बार हमें छा जाती है डिस्पॉन्डेंट जो हम हो जाते हैं ग्लूमी हो जाते हैं डिस्पाइट से भर जाते हैं स्पाइट से भर जाते हैं ये सब को हटाओ और अपने को सुंदरता से जोड़ो देर इज ब्यूटी इन एवरी थिंग एंड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर हर चीज में सुंदरता है और हर सुंदर चीज का जो आनंद है वो अनंत है जॉय फॉर एवर हमेशा के लिए वह आनंद मई ही रहती है सो स्टे कनेक्टेड विथ दिस अर्थ विथ दिस वर्ल्ड and you will be a better man this is what is the summary of this poem a thing of beauty is a joy forever the most famous line of this poem is the very first line we may call it the punch line it has become an oft quoted line by speakers by writers by poets by people by learners and educationists etc a thing of beauty is a joy forever in fact this line itself is a poem ek vastu jo sundar ho wo hamesha aanand dai hoti hai forever matlab hamesha मैंने भारत हमेशा के लिए छोड़ दिया है आई हैव लेफ्ट इंडिया फॉर एवर एंड सेटल डाउन इन अमेरिका आई हैव स्टॉप्ड द बैड हैबिट ऑफ गेटिंग अ प्लेट फॉर एवर मैंने हमेशा के लिए सुबह विलंब से उठने की आदत को त्याग दिया है छोड़ दिया है तिलांजलि दे दी है जॉय आनंद ब्यूटी सुंदरता कोई भी वस्तु जो सुंदर है कोई भी सुंदरता वाली चीज आनंददायी ही नहीं होती बल्कि वो हमेशा के लिए आनंददायी होती है एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ए ब्यूटीफुल थिंग यही सुंदर वस्तुओं की सुंदरता है कि वे हमेशा चिरंतन सतत रूप से आनंद देती हैं खुशी देती हैं उल्लास देती हैं A thing of beauty is a joy forever. Its love, its loveliness increases. It will never pass into nothingness. Its loveliness increases. उसकी सुंदरता बढ़ती रहती है. Loveliness. देखिए love मने प्यार करना. Love मने स्नेह. Lovely मने सुंदर. प्यारा. स्नेहिल और लवलीनेस मतलब सुंदरता स्नेहिलता इसकी स्नेहिलता सतत रूप से बढ़ती रहती है सुंदरता कभी कम नहीं होती खीण नहीं होती कमजोर नहीं होती इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस नथिंगनेस अर्थात शून्य नथिंगनेस अर्थात नगण्यता शून्य अस्तित्व में ना होना नथिंगनेस पास इनटू चले जाना यह कभी भी नगण्यता के रूप में नहीं चले जाती सुंदरता जो है वह कभी भी शून्य नहीं होती सुंदरता चिरंतन है सदैव है लगातार है इट विल पास इट विल नेवर नेवर मतलब कभी नहीं फॉर एवर मतलब हमेशा नेवर यानी कभी नहीं आई नेवर 
गेट अप लेट इन द मॉर्निंग मैं कभी भी विलंब से सुबह नहीं उठता इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस सुंदरता जो है वो कभी कम नहीं होती और कम होते होते कभी वो नगण्य नहीं हो जाती बट विल कीप ए बाव क्वाइट फॉर अस बट विल कीप ए बार क्वाइट फॉर अस बल्कि हमारे लिए ये एक शांति भरा ठंडा छायादार स्थान हो जाता है बावर मतलब छायादार स्थान ऐसी जगह जहां छाया मिले सुकून मिले शांति मिले सुंदरता जो है वो हमें सुकून देती है शांति देती है लेकिन बट विल कीप बावर क्वाइट फॉर अस क्वाइट मैंने मैंने दूसरे अध्याय में बताया है शांत चुप लेकिन यह एक शांत भरे ठंडे छायादार स्थान एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स और सपनों वाली नींद जब नींद आती है अच्छी नींद आती हो तो अच्छे सपने आते हैं तो सुंदरता जो है वो एक शांति शांत मैं ठंडा छायादार स्थल मीठे सपनों वाली नींद स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रेकिंग और हमें स्वास्थ्य देती है आरामदायक सांस के साथ आरामदायक सांस के जैसे होती है एंड क्वाइट ब्रीदिंग क्वाइट ब्रीदिंग मतलब क्या होता है टू ब्रीद माने सांस लेना और क्वाइट ब्रीदिंग मतलब हल्की हल्की सांस लेते रहना आवाज उसमें नहीं रहती हाफना नहीं होता बड़े मन से तन से चित्त से शांत हो ऐसी स्थिति के समान होती है सुंदरता तो देखिए सुंदरता हमें क्या क्या देती है या सुंदरता की तुलना किससे की जा सकती है एक ठंडे छायादार स्थल से मीठे सपने वालों नींद से स्वस्थ हेल्थी और आरामदायक सांस के समान सुंदरता होती है दिस इज अबाउट पैरा वन और इसमें आपके लिए कठिन शब्द के नाम से केवल यदि मैं कहूं तो ज्यादा से ज्यादा बार एक ही शब्द आपको दिखाई देता है वो बार का अर्थ मैंने बताया छायादार स्थान झुंड पेड़ों के झुंड में इतना ही नहीं ये सुंदरता इसकी बढ़ती ही नहीं चली जाती बल्कि लुप्त भी कभी नहीं होती ये इसके कहने का तात्पर्य है नगण्य होना लुप्त होना और एक तरीके से हमें हमारी मानसिक स्थिति को बड़ा शांत कर देती है यही सुंदरता की सुंदरता है दिस इज द ब्यूटी ऑफ ब्यूटी यू कैन अंडरस्टैंड इट दिस वे वी नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा हैविंग अंडरस्टूड व्हाट द ऑथर स्पीक्स अबाउट ब्यूटी हैविंग अंडरस्टूड दैट ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द ब्यूटी हाउ इंपॉर्टेंट इज ब्यूटी फॉर अवर लाइफ लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट पैरा देर फॉर on every morrow are we reading a flower band to bind us to the earth therefore on every morrow har kal morrow is nothing but the short form of tomorrow tomorrow ka sankshipti karan poet log kai bar morrow ke roop mein karte hain waise bol chal mein hum morrow nahi bolte therefore matlab isliye are we reading ए फ्लावर बैंड टू बाइंड अस टू दी अर्थ फ्लावर बैंड मतलब फूल का एक गुच्छा फूल का एक आ, कहना चाहिए गूंथने गूंथा हुआ गुच्छा इसीलिए हर सुबह ऑन एवरी मोरो इसीलिए हर सुबह हम अपने को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए कुछ करते हैं हम अपने को 
जमीन से जुड़े रखने के लिए कुछ करते हैं और क्या करते हैं हम फूलों वाला कमर बंद हम फूलों के बंधन को गूंजते हैं और उससे अपने को धरती से बांध लेते हैं ये एक व्याख्या है धरती से बांधना फूलों से गूंथना इसका अर्थ ये है कि हम अपने को धरती से जोड़ के रखते हैं उसकी सुंदरता से जोड़ के रखते हैं फूलों से तात्पर्य उसकी विश्व की सुंदरता से की ओर इशारा है कवि का ए फ्लावर ए फ्लावरी फूलों जैसा फ्लावरी मतलब फूलों जैसा बैंड टू बाइंड टू बाइंड मतलब बांधना बैंड मतलब गूथा हुआ जो भी रिस्ट बैंड बोलते हैं वायर बैंड बोलते हैं तो बैंड मतलब बंधन तो फूलों का बंधन उससे हम अपने को धरती से जोड़ के रखते हैं फूलों की सुंदरता हमें अपने को धरती से संबंधित बनाए रखती है स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस स्पाइट मतलब क्या होता है घृणा स्पाइट मतलब द्वेष घृणा डिस्पॉन्डेंस अर्थात निराशा वाई आर यू लुकिंग सो डेस्पॉन्डेंट तुम इतने निराश क्यों दिख रहे हो और डोंट से ऑल दिस विथ स्पाइट घृणा नफरत ईर्ष्या के साथ द्वेष के साथ ये मत बोलो स्पाइट बहुत तेज घृणा तीव्रता रहती है उसके घृणा में उसे कहते हैं स्पाइट स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस निराशा और घृणा ऑफ इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर इन ह्यूमन अमानवीय ह्यूमन मतलब मानवीय इन ह्यूमन मतलब अमानवीय डर्थ माने कमी दे द डर्थ ऑफ गुड यंग पीपल हु कैन वर्क हार्ड आज युवा ऐसे युवाओं की कमी है जो कठिन श्रम कर सके देर इज अ डर्थ ऑफ पीपल शॉर्टेज ऑफ पीपल देर इज अ डर्थ ऑफ गुड इंग्लिश स्पीकिंग पीपल इन दिस एरिया अच्छी अंग्रेजी बोलने वालों की इस क्षेत्र में कमी है तो ये हुआ डर्थ तो वॉट इज द डर्थ हियर डर्थ ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबेल नेचर नोबल देखिए नोबल की स्पेलिंग देखिए नोबल मतलब बहुत उच्च श्रेणी का नेक यू आर वेरी नोबल हार्टेड पर्सन आप बहुत नेक दिल वाले इंसान हो ही इज अ नोबल मैन स्पेलिंग इज एन ओ बी एल ई और एक होता है नोबेल प्राइज नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार पैसे के सबसे ज़्यादा पैसा उस पुरस्कार में मिलता है उसे कहते हैं नोबेल पुरस्कार जो एक व्यक्ति के नाम से है सर अल्फ्रेड नोबेल और उसकी स्पेलिंग है एन ओ बी ई एल तो आपको स्पष्ट याद रखना चाहिए कि नोबल मतलब नेक नोबल मतलब उच्च श्रेणी का और नोबेल एक व्यक्ति का नाम जिसके नाम से पुरस्कार है यहाँ बात हो रही है नोबल की तो ऐसे लोगों की कमी है जो नेक नेचर के हैं नेक प्रकृति वाले हैं जो आ, जो मानवीय हैं ऐसे लोगों की कमी है आज दिस इज वॉट ऑथर हैज टू से ऑफ ग्लूमी डेज ग्लूमी मतलब अंधकार में अंधकार में अंधकार में दिन ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्क एंड वेज ऐसे सब अस्वस्थ और अंधकार में रास्ते सब अस्वस्थ और अंधकार में डार्कंड ओवर को देखिए कैसे लिखा है ओ अपोस्टॉफी ई आर इसका मतलब ओ के बाद वी जो है उसको हटाकर अपोस्टॉफी लगा दिया है दैट इज आल्सो करेक्ट इंग्लिश यू कैन डू दैट सो In order to shorten it, he just put an apostrophe over darkened ways. Darkened मतलब अंधकार में रास्ते अंधकार में मार्ग Of all the unhealthy, अस्वस्थ अस्वस्थ unhealthy or darkened ways मतलब अंधेरे रास्ते made for our searching, खोजने के लिए मेड फॉर अवर सर्चिंग खोजने के लिए 
इसका अर्थ क्या हुआ इसीलिए प्रत्येक सुबह हम अपने को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए पृथ्वी से जुड़े रखने के लिए फूलों वाला कमरबंद चुनते हैं फूलों वाले कमरबंद का उपयोग करते हैं उसे गूंजते हैं निराशाजनक द्वेष मानवीय मूल्यों की कमी उदासी के दिनों की ये सब अस्वस्थ और अति अशुभ अंधकार में रास्ते की खोज हम करते रहते हैं ये निराशा वाली पंक्ति है इस पैराग्राफ में बिल्कुल उल्टा कहा गया है जो पहले पैराग्राफ में कहा है पहले पैराग्राफ में पहले अनुच्छेद में कवि ने सुंदरता का बखान किया है उसकी महत्ता को बताया है और दूसरे में वो बताता है कि एक और जहाँ सुंदरता है वहीं दूसरी ओर मानव मन में ये सब बातें भरी हुई है निराशा है अंधकार है अस्वस्थ माहौल है और रास्ते में भटक गया है खोज रहा है वो अपने तो so, उसको लेके कहना है कवि का कि इन सब की कमी है और रास्ते भटक गए हैं खोजते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद हाँ इन सब के बावजूद कोई सुंदरता का रूप हमारी उदास अंतरात्माओं से नीरसता का आवरण उतार लेता है दिस इज वॉट इज सेंग ये सब बोलने के बाद वो कहते हैं यस हाँ इन स्पाइट ऑफ ऑल इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद पहला एक शब्द था स्पाइट केवल स्पाइट स्पाइट मतलब द्वेष इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद इन प्लेस ऑफ के बदले में तो यहां है इन स्पाइट ऑफ इन स्पाइट ऑफ ऑल ये सब बुराइयों के बावजूद कवि ने शुरू में बुराइयां गिराई ग्लूमी डेज डर्थ ऑफ नोबल सोल्स डेस्पॉन्डेंस स्पाइट डार्कनेस एवरीवेयर एंड देन इसे लेकिन यस लेकिन हाँ इन सब के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे सम शेप ऑफ ब्यूटी कोई सुंदर आकार कोई सुंदरता का रूप हमारी उदासी को दूर कर देता है मूव्स अवे क्या चीज को दूर कर देता है हमारी उदासी के आवरण को पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट पाल मैंने आवरण पाल मैंने चादर पर्दा जो इन सब चीजों में इन जो जो निराशाजनक चीजें हैं जो ग्लूमी हैं जिसमें डर्थ है कमी है अनहेल्थी हैं इन बुराइयों को सुंदरता का कोई रूप सुंदरता का कोई पहलू इन सब बुराइयों को आवरण से ढक देता है और निराशा की जो भावना है हमारे उदास अंतरात्माओं के अंदर की जो निरसता है उसको दूर कर देता है उससे उस आवरण को उतार देता है सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अगेन फर्स्ट पैराग्राफ अबाउट द पोएम ब्यूटी वॉट इज ब्यूटी इन सेकेंड पैराग्राफ वर्ल्ड इज सो मच बैड बट द ऑथर इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक जो कवि है वो बहुत आशावादी है वो कहता है इन सब कमियों के बावजूद येस इन स्पाइट ऑफ ऑल द पैल कम्स एंड सम काइंड ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पैल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट हमें निराशा का जो आवरण है निरस्ता का जो आवरण है उसे उतार देता है कौन उतार देता है कोई सुंदर वस्तु कोई सुंदर विचार कोई सुंदर भावना कोई सुंदर दृश्य यानी सुंदरता की अहमियत की ओर इशारा कर रहा है कवि यहाँ पर राइट स्पिरिट्स मतलब आप जानते हैं स्पिरिट मतलब आत्मा अंतरात्मा स्पिरिट और एक स्पिरिट आप केमिस्ट्री में उपयोग करते हैं और यहाँ पे भी स्पिरिट है वो स्पिरिट का मतलब है अंतरात्मा 
अंतरात्मा से निरस्ता की जो चादर है उदासी की जो चादर है निराशा की जो चादर है आ, आ, हताशा की जो चादर है जीवन से हताशा की उसको हटा देती है कोई भी सुंदर वस्तु कोई भी सुंदरता कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सुंदरता हो कुछ शब्द हैं जिसके अर्थ जानने ज़रूरी हैं मैंने वैसे बताया है बट हियर अगेन लेट मी टेल यू रीडिंग मतलब गुथा हुआ आपने देखा होगा हम फ्लावर रेथ किसी मृत व्यक्ति के शरीर के सामने रखते हैं उसे कहते हैं फ्लावर रेथ डब्ल्यू आर ई ए टी एस एंड टू रिद मने उच्चारण देख लीजिए टू रिद जब वो क्रिया होती है तो रिद रिद मने गुथना और रेथ मने फ्लावर का गुच्छा जो गोलाकार रूप में सामान्यतया रहता है उसको हम जब किसी मृतात्मा के पैर या छाती के ऊपर सिर के ऊपर रखते हैं तो फ्लावर रेथ कहलाता है बाइंड यानी बांधना बाइंड बाउंड बाउंड डोंट बाइंड मी विथ योर टाइम टेबल अपने समय सारणी में मुझे मत बांधो भाई लेट मी बी फ्री कोई कहता है मैं वहां पांच बजे पहुंच रहा हूं तुम पांच बज के पांच मिनट में आ जाना मैं कहता हूं सॉरी डोंट बाइंड मी विथ योर टाइम टेबल बांधना और बाइंड मतलब सामान्य बांधना भी डोंट बाइंड दीज बुक्स बाइंड इट ऑल टूगेदर इन वन बंडल इन सबको एक बंडल में बांध दो ग्लूमी मैंने निराशाजनक उदास वाई आर यू लुकिंग सो ग्लूमी टूडे आज तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो ग्लूम मने उदासी ग्लूमी मने उदास पैल पी ए डबल एल पैल मने आवरण पर्दा एन एज आई सेड स्पिरिट मीन्स अंतरात्मा डार्कंड मने अंधकार डार्क से बनाए डार्कंड यू हैव डार्कंड रूम क्रिया बन गई है डार्क डार्कंड डार्कंड टू डार्कन मतलब अंधेरा करना टू डार्कन डार्कंड डार्कंड हैव यू डार्कंड द रूम माय डियर फ्रेंड क्या तुमने कमरे में अंधेरा कर दिया है सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर फोटोग्राफिक रिलेटेड वर्क पहले जो रील बनती थी फोटो की आज से 20 साल 25 साल पहले तक वो डार्क रूम में बनती थी उसके लिए कमरा बिल्कुल अंधेरा किया जाता था तब जाके फोटो उभरती थी प्रिंट निकलता था तो डार्क एंड हैव यू डार्क एंड द रूम इन ह्यूमन मतलब अमानवीय हिटलर इज फेमस फॉर हिटलर इज नटोरियस फॉर इन ह्यूमन बिहेवियर अब देखिए फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध और नटोरियस मतलब भी होता है प्रसिद्ध लेकिन फेमस की प्रसिद्ध का अर्थ है अच्छी चीज के लिए और नटोरियस की प्रसिद्ध का अर्थ है बुरी चीज के लिए दाउद जो डाउन है ही इज नॉट फेमस ही इज नटोरियस अपराधी लोग फेमस नहीं होते अपराधी लोग नटोरियस होते हैं बदमाश सो so, Hitler is notorious for inhuman behavior. A dearth, I have told you, there is a shortage. There is a dearth of sugar in the market. There is a dearth of sodium in his body. In his body, there is a little sodium in his body. So, with this, the second para comes to an end. And now you can compare the first paragraph with the second. In spite of all. In spite of saying so many times, you have come. मेरे बारंबार कहने के बावजूद भी तुम आए हो So in spite of is a very very important word. और केवल spite का अर्थ होता है घृणा ईर्ष्या घृणा नफरत और in spite of को उपयोग करेंगे तो इसका अर्थ होगा के बावजूद And such is the grandeur of dooms is the last paragraph of the poem.
जिसमें वो महत्ता बताता है वैभव बताता है इमोटैलिटी की बात करता है प्रकृति के अनंत रूप प्रकृति के फव्वारे होने की बात करता है एक फव्वारा है प्रकृति जहां से बस सुंदरता अमृत जैसी निकल रही है एंड सच इज द ग्रंड्योर ऑफ डोम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोटल ड्रिंक एंडलेस मतलब अनंत जिसका कोई अंत ना हो pouring on to us from heaven's brink swarg ke kinare se kahin se mano amrit ki dhara satat roop se hum par girai ja rahi ho iska meaning kya hua sundarta satat roop se jahan vidyaman hai amar hai anant hai coming to the difficult words here sprout i have told you bone you know डेफोडिल फ्लावर ऑल टोल्ड यू ग्रीन वर्ल्ड मतलब हरे भरे पौधे रिल्स मतलब छोटी छोटी जो सरिता होती है जिसे हम सरिता बोलते हैं पानी का छोटा छोटा झरना जिसे बोल दें जो नदियों से निकल कर बड़े शांत तरीके से जो बहता रहता है उसमें पानी जैसे का तेज बहाव नहीं रहता कोहर्ट मतलब क्या होता है कोहर्ट मतलब झाड़ियों का आश्रय ये किस संबंध में यूज़ किया है ऑथर ने शीप्स के लिए जो झाड़ियों का आश्रय मिल जाता है स्प्राउटिंग ओल्ड एंड यंग ट्रीज झाड़ियों का आश्रय ब्रेक मतलब झाड़ियाँ होता है जंगली झाड़ियाँ कांटेदार झाड़ियाँ रिच मतलब क्या हुआ यस यहाँ पर देखिए रिच शब्द का जो उपयोग हुआ है दैट इज़ ए वेरी डिफरेंट मीनिंग रिच मतलब धनी होता है और रिच का एक दूसरा अर्थ जो यहाँ है वह है शानदार ही हैज डन ही इज वेरी रिच इन नॉलेज इसका मतलब उसके पास ज्ञान का धन है योर बुक इज वेरी रिच इन डिफिकल्ट वर्ड्स तुम्हारी किताब जो है कठिन शब्दों से भरी हुई है लदी हुई है He has a very rich personality, मतलब बड़ा शानदार व्यक्तित्व है Rich personality, शानदार व्यक्तित्व Sprinkling यानी फैला हुआ fair यानी सुंदर गोरा और fair का एक अर्थ और है यहां बताना चाहूंगा You are very fair in judgment. तुम न्याय देने में बहुत fair हो मतलब गलत नहीं करते उचित करते हो फेयर मतलब उचित नो 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 मैंने तुम्हें पाँच रुपये दिए थे तुमने मुझे चार वापस किए और फिर कह रहा हो एक रुपये मैं थोड़ी देर बाद दे दूंगा मैं कहता नो नो प्लीज इट्स फेयर इट्स फाइन नो प्रॉब्लम फेयर तुमने चार दे दिया इट डज तो फेयर ऑल्सो मीन्स उचित हिज बिहेवियर इज वेरी फेयर उसका जो व्यवहार है बड़ा उचित है अननेसेसरी ज़्यादा उठा पटक नहीं करता अपने व्यवहार में वेरी फेयर इन इज बिहेवियर मस्क रोज आई टोल्ड यू ब्लूम मैंने खिलना फूलों का खिलना इसीलिए बहुत से स्कूलों के नाम होते हैं बर्ड्स एंड ब्लूम्स बर्ड मैंने कलियाँ और ब्लूम्स मैंने खिली हुई कलियाँ बर्ड्स एंड ब्लूम्स ब्लूम मैंने खिलना टू मैनी फ्लावर्स आर बॉर्न टू ब्लश अनसीन बहुत से फूल खिलते हैं जो कोई देख नहीं तानी खासकर जंगलों में बहुत से सुंदर फूल जंगलों में अनदेखे ही समाप्त हो जाते हैं अर्थात दुनिया में ऐसे हजारों व्यक्ति हैं जिनकी महत्ता जिनकी ज्ञान कौशल का लोगों को ज्ञान भी नहीं हो पाता और वे चले जाते हैं जरूरी नहीं है कि हर कोई प्रसिद्ध हो बहुत से ऐसे दुनिया में मिलेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में बड़े दक्ष हैं चाहे बोलने में चाहे लिखने में या कला में या भाषा में या विषय में या व्यक्तित्व में लेकिन 
अनदेखे ही बेचारे बिना प्रशंसा पाए ही वे चले जाते हैं तो टू मैनी फ्लावर्स आर बॉन्ड टू ब्लश ऑन सीन इज ए लाइन जिसमें ब्लूम शब्द आता है ब्लूम मैंने खिलना तो ब्लूम मैंने खिलता है ग्रेंड्योर आई टोल्ड यू शानदार डूम्स मतलब डूम्स डे मतलब मैंने आपको बताया वह दिन जिसे एक तरीके से पृथ्वी का अंतिम दिन कह सकते हैं इसे इसके इसके लिए दूसरा शब्द भी है कयामत का दिन डूम्स डे मतलब कयामत का दिन जिस दिन निर्णय होता है कि पूरा आ, पूरी पृथ्वी जो है वो अब समाप्त हो जाएगी कयामत का दिन टू पोर इन टू मतलब डालना उड़ेलना हेवन्स ब्रिंक हेवन के ब्रिंक से क्या उड़ेला जा रहा है क्या पोर किया जा रहा है अमृत ब्रिंक मैंने किनारा तो और ऐसी सुंदर चीजें जो भारी संख्या में मृत नियति ये सब सुंदर कथाएं जो हमने सुनी है पढ़ी हैं एक तरीके से ये सब अमृत का अनंत झरना है मानो और स्वर्ग के किनारे से इस पृथ्वी पर लगातार डाला जा रहा है गिराया जा रहा है विद दिस योर फोर्थ पैरा एंड द लास्ट पैरा कम्स टू एन एंड इस पूरी कविता का निष्कर्ष क्या निकला आपने इस पूरी कविता से क्या समझा दो अर्थ होते हैं एक होता है शब्दार्थ और एक होता है भावार्थ शब्दार्थ आपने निश्चित रूप से समझ लिया क्योंकि शब्द ब शब्द आपको इसका अर्थ बताया गया लेकिन ऐसी क्या खास बात है इस कविता में जिसने इस कविता को विश्व प्रसिद्ध कविता का दर्जा दिया है 